ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന് തുടക്കം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ സ്ഥാനം പൊതുവ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് അതിന് തുടർച്ചയാണ് ഒരു ചോദ്യം മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയേഴും ഏഴാം പദം എഴുപത്തി മൂന്നുമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേണി എഴുതുക അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കും രണ്ടേ രണ്ട് പദങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പദം മുപ്പത്തിയേഴും ഏഴാമത്തെ പദം എഴുപത്തി മൂന്നും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ശ്രേണി എഴുതണം ആ ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് നോക്കുകയും വേണം എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ ശ്രേണിയിലെ മറ്റു പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യ പദം എഫും പൊതുവ്യത്യാസം ബിയുമാണ് എങ്കിൽ ഒന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാം പദം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദത്തോട് പൊതുവ്യത്യാസം ചേർന്നത് ഒരു തവണ അല്ലെ എഫ് പ്ലസ് ഡി മൂന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നാം പദവും ഏഴാം പദവും തമ്മിൽ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂടിയപ്പോഴാണ് ഏഴാം പദം കിട്ടിയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാം പദം എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാം പദം അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാം പദത്തെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ ഏഴാം പദത്തെ എക്സ് സെവൻ എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം X3, X4, X5, X6, X7 അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള പദങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എന്തറിയാം എക്സ് ത്രീയോട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പദത്തോട് ഒരു തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നാലാം പദം കിട്ടും വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചാം പദം വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടെ ആ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറാം പദം ഏഴാം പദം അപ്പോൾ ആ മൂന്നാം പദത്തിനും ഏഴാം പദത്തിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി എന്നറിയണം എത്ര തവണയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര തവണ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാല് തവണ അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണോ വേണ്ട കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യകളാണ് ഇപ്പോൾ പത്താം പദവും നൂറ്റി ഇരുപതാം പദവും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാലെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഏഴാം പദവും മൂന്നാം പദവും അല്ലേ അപ്പം സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം പദത്തോട് നാല് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഏഴാം പദം കിട്ടിയത് ഇനി അവിടെ മൂന്നാം പദവും അറിയാം ഏഴാം പദവും അറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നാം പദവും ഏഴാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും ഏഴാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് അല്ലേ എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയേഴ് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാം പദവും ഏഴാം പദവുമാണ് തന്നിരുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എങ്കിൽ 
പൊതു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂടി കൂടി പോകുന്നതാണ് ആ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തേർഡ് ടേമിനോട് നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ സെവൻത്ത് ടേം കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിച്ചു മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ നാല് തവണ അല്ലെ ഫോർ ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാല് തവണ അവിടെ കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം അറിയാമെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റ് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അല്ലെ രണ്ടാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നാം പദവും കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കുറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പദമായി രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കുറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമായി അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ശ്രേണി കിട്ടും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും പത്തൊൻപത് ഇനി നമുക്ക് ആ ശ്രേണി എഴുതാവല്ലോ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആ തത്വം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം ആ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയത് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണെന്നാ പറഞ്ഞത് സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മൂന്നാം പദവും ഏഴാം പദവുമാണ് ആ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഒൻപത് പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലമാണ് അല്ലെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് സമയം എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിയാറ് അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാലും അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ശ്രേണി മുഴുവനായി എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കോമൺ ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായിരുന്നു ആ തത്വം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ആ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസവും ആ ശ്രേണിയും എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ശ്രേണി കിട്ടി പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഒന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് രണ്ടാം പദം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് ഡി അങ്ങനെ തുടർന്നങ്ങ് പോന്നാൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും എഫ് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം പ്ലസ് എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാ പറഞ്ഞത് സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടൈം അറിയാം നയൻറ്റീൻ അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അറിയാം നയൻ അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും എഫ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് ഒരു ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ആ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ
ബീജഗണിത രൂപം ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് ടേം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എക്സ് എൻ എന്നെഴുതാം അല്ലേ എന്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആ പദം എത്രയാണ് ടേം എത്രയാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ പദം എഫ് രണ്ടാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് ഡി മൂന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി പത്താം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് നയൻ ഡി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നാം പദം എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും എഫ് പ്ലസ് ആ പൊസിഷനിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് കിട്ടും എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇനി എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ ഡി കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എഫ് പ്ലസ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ എഫ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം ഡി എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നോ പൊസിഷൻ അല്ലേ എന്നെന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് എത്ര വേണേലും ആവാം ഇനി അതിന് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ഒരു എന്ത് ടേം ഒരു അത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപയോഗിക്കാം എഫ് പ്ലസ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡി ഇനി അതിന് പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു രൂപം പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടേം എ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതോ എഫ് മൈനസ് ഡിക്ക് തുല്യം എഫ് മൈനസ് ഡി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് എഫ് പ്ലസ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡി അതിൽ നിന്ന് ആ ഡി എന്നിനെ നമ്മൾ എ എൻ ആക്കി എഴുതി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ എൻ പ്ലസ് ബിയിൽ എയും എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഡിയും എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഇനി എഫ് പ്ലസ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡിയിൽ ഡി എൻ ഇങ്ങെടുത്താൽ ബാക്കി എത്രയാണ് ഉള്ളത് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതിനെ എന്താക്കി എഴുതി ബി എന്നും എഴുതി ഇതിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ശ്രേണി ഏതെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് എന്ത് ടേം ഏതൊരു സീക്വൻസിൻ്റെയും എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആ സീക്വൻസ് എഴുതാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടർന്ന് പോകുന്നു അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ട് അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അതും രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് കൂടി കൂടി പോകുന്നതാണ് അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡി എഫ് എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ ആ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് ബീജഗണിത രൂപം പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ഡി ഉണ്ട് ഡി എത്രയാണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് എഫ് പ്ലസ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡിയിൽ എങ്ങനെ വരും രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എൻ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയും ആ രണ്ടും രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലസും മൈനസും ആണ് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പൂജ്യം കിട്ടും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാമല്ലോ പിന്നെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് എൻ അപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി രണ്ട് എൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്നിന് നമുക്ക് വാല്യൂ വില കൊടുത്തു നോക്കാം ആ ശ്രേണി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എൻ ഒന്നായാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട
എൻ രണ്ടായാലോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എൻ മൂന്നായാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് എൻ പത്തായാലോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നാൽ അത് വെച്ച് ആ ശ്രേണി എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ശ്രേണിയിലെ മറ്റു പദങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായിക് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് വെച്ചിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്കിടാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ